everyone welcome to chemistry with suchi today's class we will discuss about diel salder reaction so diel salder reaction lo manaki 4 pi supra plus 2 pi supra cyclo addition reactions anevi jarugutuntayi concerted mechanism lo jarugutayi anamata so indulo manaki oka lewis acid catalyst ni kuda use chestaru so deentlo manamu 13 diene ni teeskuntam 13 diene identi 13 diene for example cheptunnanu 13 diene plus ఈతీన్ తీసుకున్నాం ఈతీన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీటింగ్ థర్మల్ కండిషన్ అనమాట థర్మల్ కండిషన్లో మనకి ఈ రకమైన ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇది ఇక్కడికి ఇది ఇలాగా ఇది ఇలాగా సో దీంట్లో మనము ఈ రెండు తీసుకున్నాం కదా వన్ త్రీ డయిన్ ఈతీన్ ఈ వన్ త్రీ డయిన్ని మనము డయిన్ అంటాం అంటే ఒక డయిన్ తీసుకుంటాము ఒక డయినో ఫైల్ని తీసుకుంటాము ఒక డయిన్ని తీసుకుంటాము ఒక డయినో ఫైల్ని తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ తీసుకునేటటువంటి డయిన్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ తీసుకునేటటువంటి డయినో ఫైల్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ డయిన్ డయిన్ నేచర్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో డయిన్ సో డయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఎస్ సిస్ ఫామ్లో ఉండాలి సిస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉండాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఏ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉండాలి సిస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉండాలన్నమాట సో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉండొచ్చు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ కానీ డయిన్ మీద ఉన్నట్లయితే అవి మోర్ రియాక్టివ్ అనమాట అవి మోర్ రియాక్టివ్ అంటే మనకి డయిన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అనేది ఉండాలి డయిన్ మీద సో డైనోఫైల్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏముండాలి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఏమైనా అటాచ్ అయి ఉంటే డయిన్కి అవి మోర్ రియాక్టివ్గా ఉంటాయన్నమాట సో ఇప్పుడు చూద్దాము సిస్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ట్రాన్స్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇది ట్రాన్స్ ఫామ్లో ఉంది సో ఇలా ఉంది ఇలా ఉంటే ట్రాన్స్ ఫామ్ ఇలా ఉంటే సిస్ ఫామ్ ఇది ట్రాన్స్ ఇది సిస్ సో మనకి ఇదేం ఫామ్లో ఉంది ఎస్ ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంది సో ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్నది సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి మనం దీన్ని రొటేట్ చేయొచ్చు అనమాట రొటేట్ చేస్తున్నాం రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ట్రాన్స్ఫామ్ కాస్త సిస్ ఫామ్లోకి వస్తుంది సిస్ ఫామ్లోకి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనము డయిన్గా యూజ్ చేసి డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్స్లో మనము రియాక్ట్ చేయించవచ్చు అనమాట సో ఎస్ ట్రాన్స్ నుండి ఎస్ సిస్ రొటేట్ చేయడం వల్ల ఇవి రొటేషన్ అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఓన్లీ మనము ఎస్ సిస్సే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకొక రకంగా ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా ఇలా ఇలా ఉంది ఎస్ ట్రాన్స్ దీన్ని కూడా రొటేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఇలాగా మనకి సిస్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ట్రాన్స్ఫామ్ నుండి రో రొటేట్ చేసినప్పుడు సిస్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఉన్నది అనుకోండి కండిషన్ ఇలా ఉంది కండిషన్ ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంది చూడండి ఇది ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంది ఈ ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని దీన్ని ఏమంటాము ట్రాన్సాయిడ్ అంటాము ట్రాన్సాయిడ్ ఈ ట్రాన్సాయిడ్ని మనం రొటేట్ చేయగలమో ఇక్కడ మనకి రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి దీన్ని రొటేట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు సో నాట్ టు రొటేట్ రొటేట్ చేయలేము కాబట్టి ఇది డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్లో దీన్ని యూజ్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫామ్ చూసినట్లయితే సో ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంది 
చూడండి ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉంది ఇది కూడా ఒక ట్రాన్స్ సైడ్ అనమాట దీన్ని కూడా రొటేట్ చేయడానికి వీలు లేదు రొటేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా కుదరదు కాబట్టి దీన్ని కూడా డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్లో దీన్ని కూడా మనము యూజ్ చేయము ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉంది సో ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉంటే మనం యూజ్ చేయలేము అంటే మనకి ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉండి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే సిమ్మెట్రీ అనేది ఫామ్ సిమ్మెట్రీ అనేది పాసిబుల్ కాదు మనం ఏం చేస్తాము వన్ ఫో మనము ఫోర్ ప్లస్ టూ సైక్లో ఎడిషన్లో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అది కూడా ఇక్కడ మనకి కుదరదు అనమాట సో ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఉండేవి మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డెడ్ డీల్స్ ఆల్డ రియాక్షన్స్ అనేవి పాసిబుల్ కావన్నమాట సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం డయన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూసినట్లయితే సో మనము ఇంత ముందు చూసాం కదా వన్ త్రీ డయన్ చూసాం కదా సో ఇలా ఉండొచ్చు లేదంటే ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ఓపెన్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవి రెండు ఓపెన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు లేదంటే క్లోజ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు క్లోజ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు లేదంటే సో ఈ విధంగా ఉండొచ్చు సో ఇవి ఇవి రెండు ఓపెన్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి రెండు క్లోజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము ఇంకా ఏ ఇంకా డయిన్ అనేది ఏ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి సో డయిన్ డైనోఫైల్ తీసుకున్నప్పుడు డయిన్ హోమో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి హోమోలో హైలీ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఏముంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని డయినోఫైల్కి ఇస్తుంది అనమాట అంటే డయినోఫైల్లో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఉండాలి ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉండాలి అప్పుడే కదా మనకి మనము డైనోఫైల్కి ఇస్తాము సో ఇది హోమోని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్లో అనేది చూద్దాం ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్లో చూద్దాము సో ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఇది ఎక్కువ రియాక్టివ్గా ఉంటుంది మనకి స్ట్రక్చర్ పెరిగే కొద్దీ మనకి రియాక్టివిటీ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఎప్పుడు కూడా డయిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్గా ఉండాలి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి హోమోలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డయిన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డయిన్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డయిన్ సో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే సో ఓమిథైల్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అదేవిధంగా ఇక్కడ టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఇది ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ మిథైల్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ నార్మల్ నెక్స్ట్ ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తుంటాడు సో ఇలా ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓమిథైల్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఓమిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే దీనికి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉంటుంది కంపేర్ టు మిథైల్ గ్రూప్స్ సో ఇక్కడ నథింగ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది సో ఈ విధమైనటువంటి ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సో ఈ విధంగా మనకి డయిన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇదొక డయిన్ అనుకోండి ఇక్కడ ఒక గ్రూపు ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ అటాచ్ చేయబడి ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏవైతే బల్కీ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయో ఇక్కడ బల్కీ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేయబడి ఉన్నాయో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సిస్ ఫామ్లో ఉండదు అది ట్రాన్స్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ సిస్ ఫామ్ అనేది ఉండదు ట్రాన్స్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ ప్లేస్లో బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే స్టేబుల్ సిస్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది స్టేబుల్ ఫామ్లో ఉంటుంది సిస్ కన్ఫర్మేషన్ సిస్ ఫామ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటే బల్కీ గ్రూప్స్ అదే ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి అది వెంటనే ఏం చేస్తుంది స్టెబిలిటీ కోసం ట్రాన్స్ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంటే మనము డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్లో ఇది పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు వరకు డయన్ గురించి చూసాము నెక్స్ట్ మనము నేచర్ ఆఫ్ డయినోఫైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్స్లో అనేది చూద్దాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డయిన్ డయినోఫైల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి సో సో డయిన్ డైనోఫైల్ డైనోఫైల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈథీన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈథీన్ ఆర్ ఇథాయిన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈథీన్ ఆర్ ఇథాయిన్ అనమాట సో ఇదేం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దిస్ దిస్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ల్యూమో సో ల్యూమోని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డయిన్ హోమో డైనోఫైల్ ల్యూమో సో దీంట్లో మనకి అనాక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఇందులోకి వస్ వస్తాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే అది ఎక్కువ రియాక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది అనమాట సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ కంపేర్ టు డైన్ డైన్లో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఈ రియాక్టివిటీని ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే అవి మోర్ రియాక్టివ్గా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చింది సిఎన్ బదులు సో ఇది మోర్ రియాక్టివ్ కంపేర్ టు దిస్ వన్ సో ఇంకొకటి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు హెచ్ సిఎన్ సిఎన్ సో ఇంకొకటి ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము ఒక సిఎన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే ఇది మోర్ రియాక్టివ్ కంపేర్ టు దిస్ సో ఇలా మనము డైనోఫైల్ గురించి చూడొచ్చు సో సో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అనేది ఫస్ట్ మనము హోమో దేని యొక్క హోమో చూస్తున్నాము డయిన్ యొక్క హోమో చూసినట్లయితే డయిన్ యొక్క హోమోలో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట దీంట్లో ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉంటుంది హై ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అదే మనం డైనోఫైల్ చూసినట్లయితే డైనోఫైల్లో ఏముంటుంది ల్యూమో తీసుకుంటున్నాము ల్యూమోలో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట దీని ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది దీని ఎనర్జీ ఎక్కువ దీని ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళి ల్యూమోలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బాండింగ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము డైనోఫైల్స్ డయిన్ యొక్క నేచర్ని మనము చూసాము సో డైన్స్ డైనోఫైల్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం డైనోఫైల్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఈ తీన్ ఇది మనకి తెలుసు నెక్స్ట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనకి డబల్ బాండ్ ఉండొచ్చు ట్రిపుల్ బాండ్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ సిహెచ్ త్రీ 
సీఓ సిహెచ్ త్రీ ఇంకా ఇది ఇంపార్టెంట్ డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డయనోఫైల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనం డయన్ చూసాం డయనోఫైల్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం చూసాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము డీటెయిల్గా డీల్ సాల్డ్ రియాక్షన్ అనేది ఎండో ప్రోడక్ట్ ఎగ్జో ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది రెట్రో డీ డీల్ సాల్డ్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇందులో డీల్ సాల్డ్ రియాక్షన్స్లోనే రీజియో సెలెక్టివిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ఇంట్రామాలిక్యులర్ డీల్ సాల్డ్ రియాక్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్